。晚上我们就会搭轨道研磨车一起去魔鬼。台湾捷运曾经发生过一个事情嘛，其实捷运它是有一个防撞系统，那所以我们台湾为什么不装？媒体不敢讲，我帮你们讲。欢迎收看每一个礼拜增加你奇怪工业知识与想象力的频道《超人人少年》。今天我们要带大家看哪一个奇怪的工厂呢？这个工厂是一般人进不去的，除非你来这边应征工作。所以呢，如果你平常哈喜欢搞搞机械，喜欢坐车床，喜欢一些机械装置，欢迎你来到这里——台中捷运股份有限公司北屯机场。哎，在那边干嘛？工作中请勿打扰，工作中闲人勿进。待会呢，我们就开着帅气的宾士车来带大家导览一下这间有趣的公司。Let's go。来到台中捷运股份有限公司，在我左手边的这个是测试轨道，测试轨道你都拿来干嘛的吗？零至零秒加速，最快几秒？最快我们等下来试一下。有没有看过公司里面有平交道的？就这间公司就有。左边给各位菜鸟看看，这是训练中心。我们刚刚经过训练中心的时候，看到很多美啊。这间公司好像有很多女员工。左边这个是行政大楼，在当年二零一四年还是二零一五年的时候来的一比一模型，就是长这个样子。啊，有需要拍片的话，就是可以跟这个地方来这边拍照。主题通常是希望有在大家在乘车上有那个洞的感觉。一路到这个左边有没有洗车区？禁止进入，这不是我们一般这种车可以洗的，它专门在洗捷运的车子。我们曾经有拍一个那个轻轨的时候，有洗过车车给大家看。那我们今天要修车车给大家看，所以等一下我们就会进到我们右边这个厂区，跟着大家一起来进行大保养了。大家想不来这边工作？他手上写很多字，什么？我希望男友身高大概在一百八十以上，体重六十五公斤，运动、健身、阳光。那你服务什么部门？维修处。维修处。车辆维修。以前我们公司就是没有这样的同事，现在工作开起来多开心。对，现在来看这个评论偏渣男。我们带大家来赏车一下，有全新车啦，所以这集又是一个车子夜配嘛。宾士车刚好在过三天后，我要出差，其中一个地点是去德国，那看看能不能去宾士车场。但是我们先来带大家看一下这个台湾比较少见的宾士车，它是一个路轨两用车，很专业的工作台跟工作区，你可以从上面去拿你的维修跟检修工具。如果出门在外，在中部遇到比较危险的时候，你都需要一台宾士车来把你的对手撞开。快，可以来上班了。我们来带大家看一下这个车上的结构哈，气动式座椅，像我们的那个同事们在带着我们去下一个维修场地。嗨，各位，我们现在来到了一个大家一般人很少进得来的地方，除非你有专业知识专场，或者是你来这边工作。等一下呢，我们会进行几项大的作业，第一个就是四年以来的保修。这边这群人坐在那边不是打麻将，他们在做那个。速度感测器有没有被拍过超速？欸、有有哈。那你知道超速它是怎么样知道你多快的？算那个时间跟距离。你的答案呢？它会发射一个波。两个人讲法就不一样，聪明的人就会讲一个很 rough 的哦。这个时间跟距离就觉得你要踩什么波？车子过去的时候，它会发射一个波。然后我问你，我问你另外一件事，为什么你在这个工地帽你里面这边戴一个帽子什么意思？这是公司章程第一章吗？什么波？你还没有讲完。就是一个波。刘备，什么波？大家搞哦。像我们摩托车，好，你会知道你的现在的时速是多少？你知道它靠的是什么吗？工作站，靠背啊，靠着那个转圈感应，然后告诉你速度。啊，你被开的罚单呢，在这边啪一张，跟这边啪一张，这两个距离去换算出你的相对速度。捷运他们用的就是像我们摩托车或机车这样子类似的形式，就可以知道，哎，我现在大概是多少速度。等一下我们还会干一件事情，就是换我们的转向架。有没有看到我们有一次拍的一个特辑，有把那个车顶高机顶高嘛？顶高之后就是我们要取下我们的下部分，旁边有待修的，然后跟空位的，那我们就话不多说，开始吧。这次是四年一度的车辆大保养，当中比较特别的就是拆除转向架，而拆掉转向架的过程当中呢，有需要几个步骤必须一步一步的完成。它在乘量毛座过程当中，它比较困难一点，所以它需要两两互助，互相的帮忙。当我们把乘量毛座拆下来了之后呢，代步就是要开一些车辆电缆的设备，毕竟有许多的时速还有资讯都是经过这些电缆设备里面去做通讯的。那为了防止车辆的故障呢，所以平常都会有防水油土的包覆，在这个时候我们要把它拆下来。当我们拆卸完车辆电缆的设备之后呢，就可以顺顺利利的把我们的转向架从我们的车厢的上下分离啦。
这样看起来是不是很简单呢？如果你觉得很简单，那你来做啊。我们在刚刚经历完这个大保养之后呢，我们现在要做的一件事情就是保养我们的转向架。转向架里面看起来结构很复杂，但其实你拆开看起来非常简单。等一下我们到后面来跟大家分开讲解。看旁边这个围观的群众，这间公司应该是蛮开心的，防盗都蛮险的。局长看到会生气的，没有啦，找来帮忙的啦，不是大家险。而且我觉得在这边有一个蛮不错的现象，你有发现吗？不用晒太阳。哎，除了不用晒太阳之外，年轻，最资深的就是老师馆长。看到没有，各位旅客，你们所在搭的捷运，它是要常常经过这些人努力保养。保养完了，转向架放好了，所以我们现在就要把它推回这个摄影师你身后的这个车厢下面。等下推进去，大家可以知道我们会不会损失一台三六零哦。我们的三六零。有一个凸起来的东西哦，会不会撞上呢？这个哎，这会撞，这会撞，这会撞，停停停停，啦啦啦啦啦！啊！看，看，坏了！哎，啊！啊！等一下，等一下，等一下，等一下！各位，你们是不是还没加入会员呢？你现在是不是知道我们拍片成本很高？为什么了吗？来，兄弟，来，兄弟，来，兄弟，来，兄弟，来，来，兄弟，来，好，好，好，好，好，好，好，定位了，接下来我们要把它升起来。我们现在要开始做顶身的动作了。哎，这个来卡瓦萨基川崎重工。我们上次讲完明珠碧玺了，对不对？有机会我们再来拍一个卡瓦萨基。讲到卡瓦萨基的时候，我们就会讲到这个台中捷运了。好，希望如果你有兴趣的话，可以下面留言告诉我们，我们尽快拍。我们这里可以，哎，大家过，好，可以，好。OK。一百一十二年九月十三号，转向架上去了。耶，好，那我们继续下一个吧。哎，各位，在我们这个经过了几个保养的阶段之后呢，好，想必在这个维修站，大家一定心中会有一个维修站里面的问题，啊，因为我不敢讲，对不对？因为我不敢提。大家知道，就是台湾捷运曾经发生过一个事情嘛，就东西掉落，然后车厢没有停下来，然后撞到什么轨道，大家会很多自己的想法，就是说，你看现在车子，你的捷运应该要干像特斯拉一样啊。前面有障碍物的时候，你就要自动刹停啊！你看今天有东西掉到铁轨上了，你的车子怎么没停下来了？莫名其妙。接下来我用我的工业知识跟专长来跟大家讲一下，台湾是一个没有办法完全自己生产捷运的系统、捷运的车厢跟捷运的重工。我们基本上呢，所有不管在台湾看到的捷运系统、捷运的装置，我们都是用采过国外，必须要符合整个世界，不管是欧盟的规则、台湾的规定。像我们刚刚在有看到川崎嘛，那我们这个系统是阿尔斯通嘛。他们这些公司所做出来都是符合全世界的标规哦，顶多到现在全世界的捷运系统里面只有定速这件事情，没有什么像装特斯拉什么可以自动赶车哦。我们想说，那所以我们台湾为什么不装？因为这个世界上没有这个市场啊，这世界上没有人用这东西啊。我们回到这个工业知识里面，其实捷运它是有一个防撞系统在这边。下面这根横杆，它在检测轨道上面有没有东西。我跟你讲一个逻辑哦，你有听过在空中飞的鸟会被章鱼吃掉的吗？章鱼怎么会在天上飞，把鸟吃掉嘞？捷运不应该要有东西在上面嘛？这世界上不会有任何一个厂商去开发一个为了捷运上面突然出现一个什么东西而防撞系统，没有。我今天在拍摄的时候，在我身边几公尺的地方就有当时出事的那个车子，因为现在还在调查当中，我们不适合拍摄。我们刚刚走这个维修站，这里又是一个维修站，来往下一零八的维修区，旁边是一零九的维修区。你看这群年轻的朋友们，整天在这个九个县道上面工作哦。整个台中，我们需要的车的数量就是他妈的很刚好。现在你又少了一台，少了一台，他现在又站在我们的维修区。你看，站了一个这个位置，你觉得我工作的时间会缩短吗？不会啊。但是它就变成是压缩到这边现场全部的人工作的时间。原本我一台车，我可以调拨的时候，我可能可以做一个月。结果因为现在我的维修站不够了，因为有一个一直被站住了，所以我可能做二十五天、二十天，我就要必须出去了。媒体不敢讲，我帮你们讲，怎么办呢？你出来算好了。我妈讲过了，我们家哈有蓝有白有黄有绿。我出来哈只是插在是被不同的人打断腿而已。所以总而言之，言而总之，你看保养要加快，工期要减少，我们台中市民的使用的车次又会变少，然后呢，他们现场工作人员又变得更累、更复杂，这个调拨车次就是要变得更困难。呃，我们身为一个工业的频道，所以可以怎么样跟大家讲呢？
。如果发现这个危机状况，你已经通知来不及的话，其实旁边都有一些红色紧急按钮，赶快按下去。现在列车看完了，我们今天来到这边，我来带大家看一些平常大家看不到的车车。Let's go！ 哇，各位，你看这个多棒的场景啊！你看这些饮料，这饮料口渴了，各位朋友，太多了吧？有些人可能一辈子你都看不到这几台车，但这几台车呢，其实在我们的捷运工程当中扮演非常重要的角色哦。我觉得哈，台湾就是缺少那种从小给那个小朋友玩那个玩具车，你知道吗？你就给小朋友看说，你看这个叫做捷运的救援车，救援车有分两种，有一种就是有吊臂的，一种是没吊臂的。你看这小朋友玩起来多开心，长大都想要来上班了。而且还有女同事，是不是？你是不是想这才是重点？大家在白天你是看不到这种车子的，那这样的车子就是假设说真的捷运故障了，或者是车厢坏掉了，或者是出轨了，哇，出轨很严重，精神上还是肉体上？你觉得哪个比较严重？肯定是肉体上。总而言之，这个是救援车，救援车它的拖拉力蛮大的，大概有一百三十五、一百三十六 T， 在像新北啊、淡水啊那边，以前就会搞过什么广告看板、树干啊，要吊挂就可以派这样子的车去吊挂。高架有高架的好处跟坏处，我们曾经有拍一支片嘛，就是我们去年得奖的走红奖的影片，就是捷运在地底下挖，但是在地底下你就会遇到什么状况，就是淹水。那高架有高架的困难，那这个轨道检查车，你看它旁边这个有二十几个感测的系统，它就可以开在轨道上。侦测它的几何量测，侦测它的轨道有没有断裂啊？因为没办法用人工下去看，有没有？每个人都下去这样敲敲敲敲敲。那这个也是有小吊臂的哦。台中的捷运已经铺到乌日嘛，新乌站之后你要往后铺，你要怎么办？我们现在在那个北屯总站，你要拿着轨道到新乌日站，不用扛的嘛，你也不用上那个货车一样，就是上到捷运车厢里面嘛，所以你就可以连接这样的车子，搭配我们的火车头，你就可以一路往下铺下去，就比较快，就是你就不会用人力这边搬轨道，下面。吸引车真空吸引啊，就是它可以清除那个轨道上面的淤泥。那可能下大雨的时候，那个冲刷会冲到轨道上面的，那就会常用到。其实我觉得花纹做的蛮算蛮好看的，这个小线纹。接下来我们要给大家看一台车叫魔鬼车，刚好在保养，所以它打开是长这样。嗯、Kate 的气压，名牌。小时候换机车换机油是不是很无聊？所以换这种大的，换起来特别爽。我们这支片会拍到一路拍到晚上，拍到凌晨。然后等一下晚上，我们就会搭家里车一起去魔鬼，就是它就叫做轨道研磨车。为了要让它的车轮跟轨道在跑的时候比较滑顺，就更实木实，所以每一阵子其实都要研磨一次。这台车就是轨道清洗车，那它的清洗跟刚刚的稀泥不太一样，它就是洒水清洗。那我们就搭车上去吧，来，结果，嗨。啊，各位朋友，你应该连列车场次都没进去过，工程车的小车头你没看过吧？像这种车子要出任务的时候，其实有非常多的人他会做整个通报啊，确认整个路上的安全，其实很复杂，不是一个车发动开了就开了，真的是这种什么铁道米啊、捷运米啊，你就可以到这个总站上面，偶尔可能有机会你会看到他们要出任务的车车。你刚被对不对？镜头还好吗？干净有删掉了。我们要回家了，清完了，好累啊！回家睡觉，回家睡觉了。拜拜。嗨，各位朋友，晚安。现在的时间晚上十一点，看我这手表，新城观众人的没办法调。
，所以他是接收卫星的。今天是鬼门关的最后一天，大家一群人晚上不睡觉。你看一下我后面有没有阴影？你看，晚上的捷运可以干什么呢？每天白天大家搭着捷运，然后开开心心的出去玩的时候，夜班的朋友们正在劳碌的为大家工作着。你知道晚上的铁轨要做很多事情。保养啊，维修啊，检测这个轨道它有没有变形啊？那如果有变形的时候怎么办呢？当然不会在早上的时候停下捷运让大家来修嘛，因为这个时候市民一定会靠。为了避免市民，就是在晚上你正在睡觉的时候，捷运就会出动魔鬼车。那魔鬼到魔鬼在哪边呢？魔鬼通常都藏在细节里面。噔噔，等一下呢，我们会在下面这五根，然后同时去研磨轨道的表面。正常来说啊，我们通常是会把旁边这个盖起来的，避免那个火花的喷溅，像砂轮机研磨那个金属一样，然后它会喷溅那个火花，它有时候可能就粘连到旁边的电线，或者是可能粘连到一些无微不至名家。为了让大家看到这个有趣的魔轨道的过程，那我们就三更半夜开始魔轨道。Let's go！ 来，请上车，小心拉你一下。他能用手肘在控制他的引擎转速啊！不管白天或者是晚上，都会有一群辛苦的技术人员在为大家服务。因为我无聊的时候，我就会看那个什么咨询的那个，就每次在讲说，为什么你们都赔钱？全世界其实没有人来赚钱，因为它是个服务社会大众的运输工具。当一个公司，它如果它是用公司而存在，但它如果又很难赚钱，员工的保障就会比较难一点。也变得说没有人想要来这边工作、欸。其实我觉得他们环境是很好的，但是这样我发奖金都是为了什么？为了让我们开心呢、啊？不是啊，干公司存在目的当然就是为了要赚钱嘛。但是你们就不是做公益的嘛，所以你们每天认真剪片，或者是你们像我们晚上加班工作，我就要发奖金嘛。那就是鼓励你们的辛劳，或者公司今天赚钱的时候，我就会发红利给你们嘛。如果你待的一个企业本身的营运就很难赚钱，那你又同时要维护到。这个员工技术员，其实我觉得这个就真的很需要这个政府单位动动头脑。但是有一件事情一定对的，当你们常去搭大众运输工具的时候，哎，他就有机会可以让他赚钱哦，至少他亏得比较少一点。其实我有个问题哦，那个吴大哥，哎，我们讲这么久了，你要开始磨了没有？我们已经在磨了，我磨很久了吧？我们已经在磨了，磨很久了，对对对对，感觉蛮安静的，蛮安静的。我们现在特派员超认真，正在这个魔鬼车的车外头，然后我们要开始拍摄魔鬼的画面给大家看了。看一下外面的隔音跟里面的隔音到底差在哪里我们现在已经磨完回来了，现在晚上的时间已经到了隔天了。在我们身后有几个有几个魂魄，不是，有几个肉体。你看，在场这个都是大夜班的朋友，大夜班开心吗？还、欸、不错，是吗？对，事情比较事情比较单纯。你是不是原本想要讲事情比较少，但是又怕干被发现？从小念机械吗？对，高大学是念机械。那、啊、所以你来几年？我来快五年。夜班有特别漂亮的女同事吗？夜班基本上都是男的，但是怎么会要选夜班？因为有夜班加急的，想要脱离太太，也不是是在结婚前就已经下大雨了。跟我们频道前的人分享一下，夜班通常晚上结束有什么好玩的地方？你们不是上班结束都会去吃宵夜，或者是去按摩干嘛的？我我们下大夜基本上就是蛮累的，然后回去就直接休息居多。所以你们的娱乐是在上班前，是不是？大部分都是上班前在。养生馆，醒来的，这没有没有没有没这回事。养生馆应该都是晚。你一天的行程大概是怎样、啊？下班回家就先接送小孩，然后回家睡觉。所以你白天刚好可以接小朋友上课。对，然后睡醒再接小朋友。看我们频道吗？有有，我我我订阅。哦，真的、哦？对,對,對有会员吗？呃、欸，我没有会员。那没什么好说的，是吧？为什么？有没有什么小孩的话要跟他讲的？订阅《超人真少年》。但不是啊，我说可能到了未来十年后，假设我们这个频道还在，你小朋友长大了，成年要出去打工了，从来不知道原来是你这样晚上每天上大夜班把他辛苦养大，你有什么话想要对他说？台中捷运大夜班的工作男子 ，Action！ 欢欢，希望你看到这影片的时候，台中捷运已经有第三条、第四条在营运。
知道爸爸以前是从无到有，呃，跟着台湾球员一起成长的。希望你之后求学还是工作上都能够非常顺利，知道爸爸以前是怎样的辛苦工作才把你养大。希望你在大学的时候可以想起爸爸为你做的，让你好好的长大。也希望你之后可以，呃。那开工，我们等一下要去哪里？我们待会会去 G 九站，就是市政府站那边去做非破坏的检查。我刚刚听到前两个字，我还开心。等一下我们要去 G 九屋，然后我们就准备好出发 ，Let's go。现在看到扇形的那个蓝色是轨道里面可能有一些异物，表示这个地方可能会有一些瑕疵。左侧这边的那个波波越高，就表示它讯号越强，可能这个缺陷就越大。做这个检测的时候，可以去大略估计它的尺寸。那它的尺寸如果大于我们的维修值，那就可能需要去把它做一个焊补的动作。一般基本上这种钢轨是比较不允许有这种信号产生。它会做一个易渗的检测。我们会先把这个表面做抛光，清洁完毕之后再上一层渗透剂，大约十分钟之后再把它一次擦干净，然后再喷上显像剂，去检测说它的表面有没有一些裂缝或是瑕疵的部分这样子。你以为我跑掉了吗？没有，我还是一直陪伴着大家呢。就像每天晚上辛苦工作的工作人员，还有各种大众运输，在背后，在夜晚默默付出的超认真朋友们，大家辛苦了。这礼拜是不是又让你开启了许多工业知识的想象呢？那许多被剪掉的画面，我们就把它放在会员频道里面喽。各位晚安，拜拜。我车来了，我车来接我了。你知道曾经有一个人买这台车，然后去露营吗？你挂牌的话很贵，有需要的时候可以去支援一下天灾。买不起房子，我就可以买这个。反正一千万嘛，四海为家。好，那我回家了，拜拜。